এবার একটু সিজিনের দিকে যাই প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় একটা গর্ত পাওয়া গেছে খাড়ি খাড়ি যেই খাড়িটা বিজ্ঞানীরা মাপছে পরিমাপ করার পরে তারা দেখেছে যে পৃথিবী নামক এই গ্রহের প্রথম স্তরের নাম হলো ক্রাস্ট ক্রাস্ট এটা ক্রাস্ট এটার গুরুত্ব হচ্ছে দুইশো মাইল দুইশো মাইল এই মাটি এরপরে আসেন মাটির পরে মেন্টেল দ্বিতীয় স্তর জমিনের একটা তো দুইশো মাইল গেছে এটা মাটি আর পানি এরপরে গিয়ে যেটা পাওয়া গেছে এইটাও গড়ে দুইশো মাইল মোটা ডেপ দবজ বুঝেন তো দবজ এরপরে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছে সেখানকার তাপমাত্রা পাঁচশো থেকে নয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস কি চল্লিশ হইলে রাম 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 আর পাঁচশো থেকে সাতশো হইলে অবস্থাটা কি তারপর আসেন ক্রাশ ও মেন্টেলের মধ্যে আরেকটা স্তর যেটা বিজ্ঞানীরা যত চেষ্টা করেছে কোন মেশিন দিয়ে ওইটা সিদ্ধ করতে পারে না বলে যে এইটা ইস্পাত জাতীয় লোহার তৈরি জমিনের কথা বলছি কিন্তু ইস্পাত জাতীয় লোহার তৈরি এরপরে আবার গবেষণা করে দেখছে লোহার মধ্যে যখন ড্রিল মেশিন করে চালায় তখন আগুন জ্বলে কিন্তু এই চারশো মাইল দূরে জমিনের নিচে সেখানে গিয়ে ড্রিল মেশিন চালানোর পরে দেখা যায় সিদ্ধ করা যায় না কিন্তু আগুন জ্বলে না বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলো লোহা হইলে তো আগুন জ্বল এরপরে তারা পরীক্ষা করে দেখছে এটা লোহা নয় গ্রানাইট পাথরের তৈরি গ্রানাইট পাথরের তৈরি আল্লাহ পারে নাকি পারে না পারে নাকি পারে না এরপরে আসেন চার হাজার ছয়শো চৌষল্লিশ ফুট সমুদ্র তল খনন করার পরে মেন্টেল স্তর ভাঙ্গা হয়নি এবং ভাঙতে পারেও নি প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে এই গর্তটা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেশিন বারো মাইল পর্যন্ত গেছে বারো মাইল সাগরের তলে কিন্তু পানির হিসাব বার আর সেখানে সাগরের গভীরতা এগারো মাইল পানির গভীরতা এগারো মাইল গভীর পানি গভীরতা পার হয়ে তারা জমিনের বারো মাইল নিচে গেছে যাওয়ার পরে দেখা যায় এইবার আর হ্যাঁ রয় না কি সব বেশি ফেল বেকার নিচের দিকে যাওয়া যায় না এরপরে গিয়ে যে স্তরটা তারা পেরেছে এটার নাম ইনার কোর এটার তাপমাত্রা তারা পরীক্ষা টরীক্ষা করে দেখেছে যে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস সেখানে যাওয়ার পরে এখন বিজ্ঞানীরা স্তরেটা তো সিদ্ধ করতে পারে না যাওয়ার পরে যখন আরো নিচের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে তখন দেখে যে এই স্তর তো সিদ্ধ করা যায় না কোন মেশিনের হ্যান্ডম নাই সেখান থেকে এত সাত হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ সেখানে সেখান থেকে নিচের দিকে তাপমাত্রা আরো অনেক বেশি অনেক বেশি সেই নিচের দিক থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কান্নার আওয়াজ শোনা যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কান্নার আওয়াজ শোনা গেছে ওরে বাবা রে মারে গেলাম রে মরলাম রে আর গম গম করে ওই গ্রানাইট পাথর এটাকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে মাঝে মাঝে আগুনের ফুলকি উঠতেছে আর এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ চিৎকার করতেছে আর আগুনের ফুলকি উঠতেছে বিজ্ঞানীরা বলছে কোরআন যে দেড় হাজার বছর আগে বলেছে ইন্না কিতাব আল ফুজার লাফি সিজিন তাহলে সিজিনের খোঁজও পাওয়া গেছে ওখানে যাওয়ার পরে বিজ্ঞানীরা ভয় পাইছে 
ভয় পাওয়ার পরে কয় আর নিশ্চিত দিকে চেষ্টা করার দরকার নাই এমন আছে আমরাও শেষ হয়ে যাব সুতরাং ফিনিশ হিয়ার সেখানে গিয়ে তারা কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকার আত্মনাদ আর আগুনের গম গম আওয়াজ এটা শোনার পরে বিজ্ঞানীরা বলছে ঠিক কোরআনে যে অসে আল্লাহ পাকের সিংহাসন আরস যেটার কথা বলা হয়েছে সেটা সর্বশেষ একবারে উচ্চতার সর্বশেষ পর্যায়ে গিয়ে সাতাশ মানের পরে কোরআন যেটা বলেছে এটা সত্য নয় পরীক্ষিত সত্য সাত্তাবক জমিনের নিচে কোরআন যে সিজিনের কথা বলেছে এইটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষিত সত্য তাহলে ইলিনটা হলো বেহস্তের এক টুকরা কি বেহস্তের একটা অংশ এখানে নামাজি রোজাদার ইমানদার নেককারের রূপ হাসরের ময়দানে উঠার আগ পর্যন্ত অবস্থান করবে আর সিজিনটা হলো সাত্তাবক জমিনের নিচে শত শত মাইল নিচে একটা জাহান নামের অগ্নিকুণ্ড জাহান নামের একটা অংশ বেনমাজি বেরোজদারি মদ খায় গাজা খায় ফেন্সিডিল খায় ইয়াবা খায় হিরোইন খায় কি হিরোইন খায় পপি খায় নেশা খায় এইসব নেশাখোর বেনমাজি বেরোজদারি চোর ডাকাত হাইজাকার চান্দাবাজ সন্ত্রাসী আল্লাহর কসম তাদের আত্মা ওই যে আসমান থেকে নিক্ষেপ করে যেখানে গ্রিল মেশিন ছিদ্র হয় না বিজ্ঞান যেখানে ফেল এত জোরে মারে সব স্তর ছিদ্র করে এটা সিজিনে পৌঁছে যায় তাহলে আজকের বিজ্ঞানীরা সিজিন কোরআনে বলছে এটাতে স্বীকার করে না কই পর্যন্ত যাই আমরা ডরাইছি কি লক্ষ লক্ষ মানুষ চিৎকার করে আগুনের ফুল কি উঠে তাইলে আল্লাহ নবী যে বলেছেন কোরআনে আয়াতের ব্যাখ্যায় কিতাব আল ফুজারে লাফি সিজিন ওই পর্যন্ত গিয়ে রাশিয়া আমেরিকা জার্মানি এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি তিনটা দেশ যৌথভাবে এই খনন কার্য করেছিল করার পরে তারা স্বীকার করেছে আর নিচে গেলে আমরা নিজেরাও থাকবো না এই সিজিনের মধ্যে সাপ আছে বিচ্ছু আছে আগুন আছে লোহার সলাকা আছে দণ্ড আছে জাহান নামের যত শাস্তি সব আছে লন্ডনে একবার সেমিনারে আখেরাত সম্পর্কে আলোচনা করার পরে সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞেস করলো অনারাবল মালে না আপনি আখেরাতের উপরে যে আলোচনা করেছেন সেখানে যারা নেককার তারা ইল্লিনে যাবে কেমতের আগ পর্যন্ত ইল্লিনে আর যারা বদকার বেদিন বেইমান তারা সিজিনে যাবে আর সিজিনটা হলো জাহান নামের এক টুকরা এখন এই লোকগুলার তো এখনো বিচার হয় নাই সিজিনে যারা গেছে হাসের মধ্যে বিচার হয়ে নিচে বুঝা যাবে চোর নাকি বালা তো বিচারের আগে এইভাবে সিজিনের জাহান নামের টুকরার মধ্যে এই বেনামাজি বেরোজদারের রুগুলাকে হাসের ময়দানে উঠার আগ পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া এটা আল্লাহর কোন ইনসাব বাংলাদেশের কারাগারে এদের খানা কি যে সময় ডাটা মাইরা ছাগল গরু তারপরে ষাট টাকা কেজি ধরে জেলারদের কাছে সাপ্লাই করে বলে গেছেন চট্টগ্রামের এক জেলার কিশোরগঞ্জ বাড়ি